Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati jedan događaj koji se desio u Pomoravlju u Srbiji. Za većinu Srba najbitniji dan u godini je njihova krsna slava. I oni ove svece proslavljaju kao zaštitnike svoje porodice i veruju da im isti donose boljitak i prosperitet porodice. možda spada u samu grupu najpopularnijih svetitelja u Srbije, Sveti Đorđe, koji se slavi dva puta u godini, 6. maja i 16. novembra. On je ujedno i zaštitnik žena. Tako je i prikazan na ikoni kako na konju kopljem ubija Aždaju, koja je htela da pojede jednu princesu. I on je simbol zaštitnika žena od svakog zla. Njega je slavila i jedna žena u Varvarinu 16. novembra, međutim, iako je verovala u njega, ovaj svetac nije uspeo da zaštiti nju i njen život. Ova žena se zvala Milica Pavlović. A ko je bila Milica Pavlović? Milica je rođena kao Milica Matić 1955. godine u okolini Varvarina i živela je sa svojom porodicom do svoje 19. godine u kojoj je imala i mlađeg brata Miloša. Sa 19 godina zaljubila se u jednog naočitog konobara iz Varvarina i iz ljubavi se udaje 1955. 75. godine i odmah godinu dana znači posle toga rađa čerku Oliveru. A ko je bio taj naočiti konobar? To je bio Nebojša Pavlović rođen 1954. godine u Varvarinu. On je završio zanadsku školu za Šnajdera, odnosno za Krojača, ali taj posao nikad nije radio. Odmah je počeo da kelneriše po kafanama i bio je jako popularan konobar. Ne samo među gostima tih kafana gde je radio, nego i među pripadnicama lepšeg pola. One su prosto obožavale Nebojšu i bio je jedan od popularnijih mladića u Varvarinu početkom 70. godina. Inače Nebojša kao dobar i popularan konobar među gostima imao je dobre napojnice i veliki bakšiš. On taj bakšiš nije nosio svojoj kući, već je trošio na svoja zadovoljstva. A na koji način? Bio je dobar psiholog. I tačno je znao po pogledu neke žene, još ako je onako dobra cica, tačno je znao da li je ona sklona flertu ili možda čak i nekoj neobaveznoj vezi ili avanturi. I kada bi odneo račun, on bi napisao plaćeno i vidimo se u toliko i toliko na tom i tom mestu. Da nastavimo druženje. I Boga mi bio je jako uspešan u ovoj priči. I naravno, kao svaki dobar konobar, imao je i dobre manire. Znao je damama da pridrži kaput ili da im upali cigaretu kada je to potrebno, a takođe I kao diplomirani krojač znao je da iskomentariše i njihovu odeću. Imao je, što bi se u savremenom žargonu reklo, dobru žvaku za žene. I Boga mi imao je uspeha. Važio je za varvarinskog kazanovu. Kada je oženio prelepu milicu i kada su dobili čerkicu Oliveru, hteo je i sina naslednika. Odmah godinu dana posle toga dobijaju i sina Olivera. Milica je smatrala da će sada nebojšina ljubav prema njoj biti još veća i da će neki problemi koji su nastali od samog početka braka jednostavno nestati. Međutim, nije bilo tako. Nebojša 
koji je radio kao konobar po varvarinskim kafanama, a bogami i u okolini, znači Ćuprija, Paraćin, pa i Kruševac, koji je administrativni centar ove oblasti, kome i pripada varvarin, dolazio je u kontakt sa mnogim ženama i varao je svoju suprugu. Da bi prikrio ta svoja neverstva, glumio je alkoholičara tako što bi se poprskao rakijom, dolazio bi onako kao da je popio i rekao bi ženo postavi ono da večeram šta ima i ne pitaj me ništa, ceo dan sam proveo na nogama. Jer smatrao je da ako neko dođe ko je pod uticajem alkohola, nijedna žena neće sumnjati da on ima ljubavnicu, jer alkohol i švalerisanje nikad nije išlo jedno sa drugim. Ili si švaler ili alkoholičar. Međutim, supruga nije bila oduševljena što njen voljeni nebojša dolazi sve češće i češće pijan s posla. Jedno mu je to i prigovorila. Nebojša, molim te, vodi računa, još uvek si jako mlad, Bojim se da ne uđeš u priču alkohola, a to je put bez povratka. I odmah je dobila batine. I to ne obične batine, nego bogami takve da nekoliko dana nije izlazila iz kuće jer je bila sva modra. To što se desilo odmah je iziritiralo i njenu svekrvu koja je stala u zaštitu svoje snaje milice I rekla je sinu, sine, molim te da od danas više nikad ne dođeš s posla pijan. I znate šta se desilo? Nebojša je pretukao i svoju majku. Apsolutno nije imao obzira ni prema ženi koja ga je rodila. I to mnogo govori o njemu. Međutim, ta maskarada, posipam se šljivovicom, isperem usta, da bi izgledao pijan, prerasla je bogami ne samo u naviku, već i u običaj da se koja kapljica i proguta. Vremenom se ta kapljica bogami pretvorila u koju čašicu više, a onda i u flašu. I sada više nije glumio pijanca, već je kao pijan pokazivao svoju pravu narav. Sve češće i češće je tukao svoju ženu, dok to nije preraslo u jednu svakodnevnu torturu. Ona je to trpela zbog dece, jer je smatrala da žena treba biti u kući, da roditelji trebaju zajedno da odgajaju svoju decu. Žalila se ponekad samo svojoj svekrvi, koja je isto bila sva modra, jer je sin tukao i majku, zato što je stajala na strani svoje snaje. I Boga mi, to je preraslo u pravi pakao. Samo je Milica znala šta je sve proživljavala i zašto je živela u ovom paklu, iz koga ne samo da nije izlazila, već je sve dublje i dublje tonula i išla ka devetom krugu istog. Varvarin u tom periodu 70-ih postaje i grad Gastarbajtera. Iako je grad na Velikoj Moravi koji važi za bogato mesto, sve više mladih je odlazilo na zapad. Odlazili su u potragu za boljim životom. I naravno, to se osetilo i u samom Varvarinu. Isti su svojim roditeljima i rođecima slali novac sa zapada, koji je sada počeo da se ulaže u gradnju kuća, okućnice, u kupovinu novih automobila i traktora, a bogami i u sve češće i bogatije izlaske po kafanama. Naravno, Nebojša kao konobar i on je dobro profitirao, jer su napojnice sada bile višestruke, a bogami nekada i devisne. Varvarin je postao jedan ne samo gastarbajterski grad, nego jedan mali Eldorado u Pomoravlju. I naravno, vreme prolazi, Milica trpi tu torturu radi dece koja rastu, koja ishvataju šta se dešava, 
ponekad i staju u zaštitu majke kada su tu i kada sve to vide. Međutim, kako to biva, čerka stasava za udaju, ona se udaje i odlazi iz kuće gde zasniva sa svojim suprugom porodicu, dobija decu, a sin, kao mnogi njegovi sugrađeni, odlazi na zapad da bi radio. Tačnije, odlazi za Beč. Ženi se i on i zasniva porodicu. Šalje svojim roditeljima novac, brine o njima. To još više onako osokoljava bahatog oca da ne samo sada zavisi od bakšiša i od napojnice koja mu se daje, sada dobija i siguricu od sina i počinje da i on odlazi po drugim kafanama u okolini i da se provodi sa lepim i slobodnim ženama. Naravno, kada se nije bavio kelnerisanjem ili švalerisanjem, Nebojša je radio kao lokalni mesar. Ne samo za potrebu svoje kafane gde je radio, već je išao i kod drugih ljudi onako koji su radili svinjokolj ili posek teleta, kako se to kaže, za zimu. Bio je ono vrstan mesar i ljudi su ga zvali kao nekog koji je to najstručnije znao da obavi. A on je sve češće govorio onako prijateljima u alkoholu da pored alkohola i žena najviše voli da kolje svinje. I govorio je da to sa uživanjem i radi. I da ima svoj omiljeni nož za klanje sa žutom držkom. Naravno, pošto su svi znali da je on lokalni mesar i svi su ga znali kao konobara, nikome to nije ništa ni bilo čudno. Međutim, ovaj čovek sve više tone u alkohol i postaje incidentan. Tako što bi znao da premlati nekad nekog čoveka koji bi prokomentarisao je li Nebojša čuo sam da si bio u flertu sa tom i tom gospodžom i tome slično i taj jadnik i ne znajući šta će ga znači dobijao bi bogami dobre batine. U početku je policija dolazila često da interveniše, ali bi Nebojša znao da nasrne i na njih. Kao konobar stekao je dobre političke veze kod raznih lokalnih moćnika. I oni su ga štitili od policijske intervencije. Tako da su policajci počeli da izbegavaju da dolaze po pozivu kada bi Nebojša pravio incidente ili tuču u kafani. Vreme je prolazilo, sve se menjalo, međutim, Nebojša se nije promenio. Postao je pravi tirani. Svakodnevne batine su prerasle u uživanje i u sadizam koji je on ispoljavao prema svojoj supruzi, a bogami i prema rođenoj majici. Majka je Znači, ne od batina, već od bolesti i starosti koja je došla, došla pri kraju svog života. Osetila je da je kraj blizu i dala je savet svojoj snaji. Rekla je Milice, moj sin je bitan ga, ne znam zašto ga nisi ostavila odmah na samom početku kada sam ti to rekla, posle prvog šamara, ali... Pošto si ostala u kući, ja bi te molila, pošto jedino u tebe imam poverenja da ćeš nastaviti tradiciju ove porodice i čuvati ovaj dom, pošto imaš decu, znači imaš i sina, i unuke, i od čerke, i od sina, molim te, slavi Đurđic, odnosno Svetog Đorđa, jer je on zaštitnik ove kuće i jedino te on učinu može zaštititi od svakog zla i ne samo tebe već i tvoj porod i ona je to obećala svojoj svekrvi svekrva je umrla Milica je nastavila da održava porodičnu tradiciju, slavila je svetog Đorđa 16. novembra odnosno Đurđic 
Na krsnoj slavi se dešavalo da nekad bude i po 20 i više gostiju, a da njenog supruga nema. Jer je znao ili negde da sa društvom pijanči u kafani, ili da sa nekom slobodnijom gospodjom bude na nekom mestu radi uživanja. Posle dolaska kući, umesto da čestita slavu svojoj ženi, on bi je dobro istukao. Od svog tog maltretiranja, Milica je dobila hormonski poremećaj i počela je naglo da se goji. Pila je doduše neke lekove, išla je i lekaru, međutim pomoći nije bilo. To što bi lekar savetovao, što bi prepisao neku terapiju, sve bi to pokvarilo novo maltretiranje i nove batine. Monstruoznost i vrhunac svega toga desila se na Savindan 27. januara 2013. godine. Kada je Nebojša Pavlović svoj omiljeni nož za klanje svinja stavio pod grlo svojoj supruzi i rekao je razmišljam da li sada da te zakoljem kao svinju ili da te živu oderem. Ona je od straha sva drhtala i čutala. Međutim, odmah ujutru je događaj prijavila varvarinskom odeljenju policije. Policija je došla, međutim, najvjerovatnije da je neko nebojši to dojavio i kada su ga pitali gde je nož koji je stavio pod grlo svojoj supruzi, on je rekao da ga je on davno izgubio i da ne zna o čemu ona priča i da ona izmišlja sve te stvari zato što sumnja da on ima neku ljubavnicu. I još je rekao, eto, imamo skoro 60 godina i ona i ja, a ona priča o švaleracijama kao da smo deca. Ona nije normalna, ona je za ludnicu i da će je odvesti u toponicu. Inače, za one koji ne znaju, to je najpoznatija bolnica za neuropsihijatriske bolesnike i nalazi se u okolini Niša. Naravno, policija nije poverovala Nebojši i po službenoj dužnosti podnela je krivičnu prijavu protiv njega za nasilje u porodici. Ovaj slučaj je preuzeo viši sud iz Kruševca, pod čijom je nadležnošću Varvarin. Takođe su i deca posvedočila da je on godinama ovu ženu maltetirao i tukao i da oni veruju samo svojoj mami. Tu je Nebojša doživeo jedan pravi nervni slom i naredio je Milici da se iseli iz njegove kuće i da ide svojim roditeljima. Naravno, ona je otišla kod svog brata, bila je nekoliko dana i pozvala je telefonom svog sina. Rekla mu je o čemu se radi i on je rekao mama ne brini, došao je ubrzo i na polovini placa u dvorištu, pored stare roditeljske kuće, zida novu kuću i prepisuje je svojoj mami. Kuću je lepo sredio, lepo opremio i rekao je mama, ovo je od sada tvoja kuća i odavde niko nema pravo da te bilo gde tera do kraja života. A sve što ti bude trebalo, ja ću ti obezbediti. I naravno, Milica je počela da živi u novoj kući i otišla je do prodavnice, kupila je sve što treba jednog dana od bakaluka i kupila je jednu veliku svesku i napisala je na njoj moj životni dnevnik. Šta je tačno Milica pisala u svom dnevniku i kome je ona to namenila, vidjet ćemo kasnije. A Nebojša Pavlović, sav besan i razočaran u sina, počeo je u pijansvu da priča grozne stvari. Zamislite, počeo je rođenom sinu da psuje decu, odnosno da psuje svoje unuke. Zbog takvog ponašanja dobio je i otkaz u kafani i više nije radio kao konobar, ali je nastavio da i dalje sa uživanjem 
polje svinje. Međutim, jedan od ljudi koji ga je pozvao da mu zakolje ovaj svinje za neki tamo praznik, pitao ga je jer je primetio da Nebojša više ne kolje svinje svojim omiljenim nožem sa žutom držkom, već je bio neki sasvim drugi. I rekao je Nešo, a šta je sa tvojim nožem, da ga nisi možda izgubio? On se nasmejao i rekao je, ne, njega čuvam za jednu svinju i za jedno specijalno klanje. Naravno, čovek to nije ništa komentarisao, bitno je da je Nebojša dobro odradio taj mesarski posao zbog koga je na kraju krajeva i bio pozvan, platio mu je uredno i ovaj otišao u kafanu da isti novac potroši na piće. U tom opet naletu pijanstva spisak ljudi koje mrzi proširio je i na svog sina i čerku. I ne samo na njih dvoje pored žene, nego i na njihovu decu. Počeo je da govori u kafani kako će da zakolje svoju suprugu, kako će da zakolje i svoju decu, a Boga mi i svoje unuke. Svi su bili zapanjeni i nisu mogli da veruju u to što čuju, ali mi nije jasno kako nikome nije palo na pamet da to što čuje prijavi policiji. Međutim, kao što i sami znamo, više nema starog dobrog pozornika koji ide od kafane do kafane i koji sve zna šta se desilo u mestu, informacija je ostala nedostupna policiji. Naravno, Milica Pavlović je dobijala te pretnje i ona je sada živela u svojoj kući, dolazili su kod nje i unuci, i deca, dolazili su prijatelji, a u slobodno vreme kada ga je imala ona je pisala. A Milica je pisala dok su se iz njene obraze slivale suze koje su neretko znale da padnu i na taj papir. Pisala je i verovala je da će jednog dana njene muke prestati jer je imala apsolutno poverenja u državne institucije. I sa nestrpljenjem je očekivala suđenje koje je bilo zakazano za 28. novembar 2015. godine. I čekala je taj dan kao ozeblo sunce. I što se više taj dan bližio, ona je osjećala neku snagu i Boga mi dobijala je sve veću inspiraciju za pisanje. Međutim, ovog puta je sve ređe plakala, približila se i slava i došao je 16. novembar, Đurđic, dan njene krsne slave. Danima je ona pre toga sve pripremila, sin je poslao novac iz Austrije za sve što treba, spremila je bogatu trpezu, imala je doduše malo problema sa hodanjem, počela je da koristi i štap, pa je čerka Olivera pomogla u spremanju slave, a i supruga njenog brata Miloša Ružica Matić. Tako da je sve bilo cakum pakum spremno za taj 16. novembar. I naravno, svano je i taj dan. Posle sečenja kolača i svih onih običaja koji idu za početak slave, počeli su da dolaze i gosti. Prvo je došla čerka Olivera i rekla je da će doći i njena čerka sa drugaricom, što je naravno baki bilo jako drago. Takođe je stigla i supruga njenog brata Ružica, koja je htela da bude od samog jutra pri ruci svojoj rođaki i sve je počelo da se priprema za ručak. Oko 14 časova počeli su da dolaze i gosti. Došlo je 15. gostiju i slava je počela u najboljem redu. Ona je izdavala više onako upusta svojoj čerki Oliveri i zaovi ružici. Šta treba da rade što su one sa uživanjem to sve servirale. 
I došao je i trenutak da se postavi Sarma. Naravno, kao prava domaćica, Milica je ustala i otišla do kuhinje da bi sve ona to servirala, jer kako ide red, domaćice to znaju najbolje da aranžiraju i ne prepuštaju to nikom drugom. Ušla je u svoju kuhinju, počela je da stavlja sarmu u tanjire, dok su čerka Olivera i Ružica to nosile i postavljale za sto. I na opšte iznenađenje svih u dnevni boravak ulazi Nebojša Pavlović. Na kraju krajeva njegov ulazak u kuću na dan slave nikome nije bio čudan. Zato što je on bio domaćin, to je bila i njegova slava i svi su mislili da je došao da bi Milici čestitao slavu. Međutim, on ulazi u kuhinju jer je čuo da je ona tamo, iz džepa vadi nož sa žutom držkom i zariva ga u vrat nesrećne žene. Tako da ona nije ni videla njegov dolazak jer je on prišao s leđa dok je ona stavljala sarmu u tanjire i ona je odmah pala. Tu je bila prva pri ruci Ružica Matić, Miloševa žena i ona hvata za ruke Nebojšu i počinje da vrišti. Ko zna, možda bi on nesečnoj ženi u tom trenutku ocekao i glavu, međutim ona ga čvrsto drži i vrišti. U tom trenutku Miloš skače i misli da je Nebojša napao iz nekog razloga njegovu suprugu. Nije ni primetio telo svoje nesečne sestre na podu koja leži pored njih. Uhvatio je Nebojšu znači za ruke i pošto je fizički dosta jači, a i mlađi od njega, izneo ga je iz kuće i bacio ga je na travnjak u dvorištu. I samo je viknuo, pošto je video da u rukama drži krvavi nož, a ovaj mu sve vreme preti kako će mu prerezati grkljan čim bude se oslobodio od njegovog stiska, Miloš viče svima zovite hitno policiju, i nastavlja da drži Nebojšu. Držao ga je sve do dolaska policije. Policija dolazi posle nepunih pet minuta, stavljaju lisice na ruke Nebojši Pavloviću i odvode ga u automobil da bi ga sproveli u policijsku stanicu. Miloš se vraća u kuću, tek tada je saznao da je njegova sestričina Olivera zvala i hitnu pomoć i da drži peškir na vratu svoje majke, pokušavajući da zaustavi obilno krvarenje. Milica se sve više gubila i samo je uspela da izgovori, zlikovac me je ipak ubio. Oni su Milicu uhvatili, izneli su je, stavili su je u jedan privatni automobil i odvezli su je do doma zdravlja u Varvarinu. Međutim, Usput dok su prelazili Varvarinski most ka hitnoj pomoći, ona je umrla. Oni su je odvezli do hitne pomoći u Varvarinu i, nažalost, lekari u hitnoj pomoći samo su mogli da konstantuju smrt Milice Pavlović. Rez koji je bio zadat u vrat ove nesečne žene bio je 17 centimetara i tu spasa nije bilo. Nesečna žena je umrla na najmonstruozniji način. I kako od njena unuka kaže, kao da je predosećala svoju smrt i kao da je pretpostavljala da neće ni doći do suđenja koje je zakazano za desetak dana jer se bojala da će nešto njen monstrum od muža Nebojša Pavlović preduzeti i pokušati da je ubije. Nebojša je odvežen u policijsku stanicu Varvarin gde mu je određen pritvor od 48 sati i na pitanje inspektora uz prisustvo advokata po službenoj dužnosti pa dobro čoveče, zašto si to uradio? A Nebojša je odgovorio 
To sam morao da uradim i mislim da sam to dobro izveo. Sinju sam zaklao baš onako kako sam i planirao, ali mi je žao što nisam posao odradio do kraja. Planirao sam da ubijem i svoju čerku i njene, znači čerke. Takođe sam planirao da ubijem i šuraka Miloša, njegovu ženu i njegovu decu. A žao mi je što nije bio tu prisutan i moj sin sa svojom decom, jer planirao sam da ubijem i njega i njegovu decu. I to baš na dan krsne slave. Svi su bili u šoku. Po izjavi njegove unuke, odnosno Oliverine čerke, Nebojša pre nego što je ušao u kuću, ispred je ostavio vojničku putnu torbu u kojoj su bile spakovane stvari i sve što mu je potrebno od higijene za zatvor. Jer je računao da posle ovde obavljenog posla ide pravo istražni zatvor i kako je i sam rekao nije imao nameru da beži već odmah da se preda. Posle 48 sati dešavaju se sledeće stvari. Određena je sudska obdukcija nad telom nesrećne žene, znači Milice Pavlović. Ustanovljeno je da je zaklana tako što je u dužini od 17 cm rasečena njena vratna arterija i njoj spasa faktički nije ni bilo. Uradio je to kao pravi koljač i monstrum i sahrana je zakazana za 18. novembar, dva dana posle smrti. Opelo je održano u crkvi Svete Katarine pred više stotina ljudi. U samoj crkvi bilo je prisutno oko 200 rođaka i prijatelja i svi su plakali za ovom nesrećnom rođaku. Posle održanog opela u crkvi, sanduk sa njenim telom iznali su najbliži rođaci. Po njenoj sobstvenoj želji koju je napisala u dnevniku, jedna od njenih želja je bila da kada umrem, sahranite me uz muziku i da niko ne žali moju smrt. Da nema ono tugovanje 40 dana, nego se svi veselite i pevajte. I dok me budete spuštali u posmrtnu raku, hoću da se peva pesma Muke moje, niko ne zna, niti kome pričam ja. Deo ovog dnevnika, dok je pevana ova pesma, ispuštan kovček njegove bake, pročitao je unuk Andrija. A ja ću vam sada pročitati jedan deo iz dnevnika ove nesrećne žene. Njiga ispovesti i pokajanja jedne napaćene žene. Bila sam mlada, bila sam lepa, ali me je život odveo kao da sam slepa. Zaljubila sam se na prvi pogled u čoveka koga ni jedna žena ne bi mogla izdržati. Od prvog dana braka. On je pio u velikim količinama i bio je mnogo nasilan. Kako na porodicu, tako i na ulicu, po varoši. Sada imam 60 godina, ali samo se pitam kako sam još živa. Dok me tuče, ne svem da ga pitam zašto. Njegova majka me molila da odem. Ona mora da trpi nasilje, da ne trpim i ja. Bila sam mlada. I ljubav je bila jača od mene. I uvek sam se nadala doći će bolje vreme. Verovala ili ne, to nikada nije došlo. Zato i pišem sada ovo, da olakšam dušu i da dam savet ženama, da nema bolje sutra kod takvih ljudi. Savet svim ženama sveta koje trpe nasilje, jer to pričam, iz iskustva svog života. Pročitao je njen unuk Andrija, dok su mnogi plakali, čerka Olivera je pala u nesvest, a Boga mi 
i unuku Andrije pozdravilo. Morala je da interveniše hitna pomoć. Sahrana je završena, došao je i taj famozni 28. novembar 2015. godine, kada je trebalo da se održi sudsko ročište na Višem sudu u Kruševcu. Sud je ovog puta pozvao njenu decu i unuke da daju izjavu da li je Nebojša tukao njihovu pokojnu majku. A sve u vezi suđenja koje je bilo zakazano još 27. januara 2013. godine. Ispred zgrade Višeg suda u Kruševcu u zakazano vreme došli su svi ljudi koji su prisustovali ovoj velikoj sahrani. Došle su i aktivistkinje pokreta za prava žena. Bio je to pravi protest i bunt protiv nasilja nad ženama, kao i protiv institucija koje su zakazale i zakasnile. Svi su krivili ovaj sud za smrt ove nesrećne žene. I ja ne mogu da kažem da nisu bili u pravu. Zatajio je i sud, zatajila je i policija, a Boga mi i svi oni koji su znali Nebojšu Pavlovića. On je u istražnom zatvoru u Kruševcu ponovio samo žaljenje što nije uspeo da ubije celu svoju porodicu i da mu je to najviše žao. Takođe, vrhunac njegovog bezobrazluka je bio i taj što je tužiocu predložio nagodbu da hoće da prizna delo ako bude bio suđen po članu 113 za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. Jer kako je i sam rekao, pa Bože moj, ja nisam ubio tamo neku gospodju, ja sam ubio svoju ženu koju sam trpeo 40 godina. Mesec dana posle ovog događaja, tačnije 10. decembra, nije ni dobio znači optužnicu po bilo kom članu da bi je pročitao, Nebojša Pavlović umire od infarkta u istražnom zatvoru u Kruševcu. Po nalazima sudske medicine, tako se završio život ovog čoveka. Ako uopšte možemo tako da ga nazovemo. Ja nemam šta više da kažem u vezi ovog slučaja, osim da je ovo zaista jedan jedinstveni primer na našim prostorima, da je žrtva napisala dnevnik o nasilju koje je trpela 40 godina. Svi znamo za dnevnik Anne Frank koji je ona napisala predosećajući svoju smrt i stradanje. I po njemu je snimljen i kultni film dnevnik Anne Frank. Čitajući samo delove dnevnika ove nesrećne žene o nasilju nad ženama u Srbiji, mislim da bi neko iz filmske industrije ove zemlje trebao da snimi film po dnevniku ove žene. A sve u cilju akcije Stop nasilju nad ženama. Jer samo te 2015. godine u Srbiji je ubijeno 56 žena. I ja bih vas sada zamolio Sve vas koje trpite nasilje ovakve vrste, da ne čutite. Poslušajte miličin savet. Boljeg sutra sa takvim ljudima nema. Ja o ovome nemam više šta da kažem. Osim da bih voleo da čujem vaše mišljenje koje ćete napisati kao i dosad u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.